അമൃതാത്മാക്കളെ നമ്മൾ ഗൃഹവൈദ്യം വൈദിക കാലത്ത് ജ്ഞാനികളായ ഋഷീശ്വരന്മാർ ലോകഹിതാർത്ഥം പലവിധങ്ങളായ ശാരീരികങ്ങളും മാനസികങ്ങളുമായ ആമയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭീതിതരായി കാണപ്പെട്ട ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വന്ന ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് മോക്ഷത്തിന് പാത്രമാകേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ആദി ഭൗതികങ്ങളും ആദി ദൈവികങ്ങളും ആധ്യാത്മികങ്ങളുമായ ദുഃഖസഹസ്രങ്ങളിൽ പലരൂപേണ പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദുഃഖനിവൃത്തിയെ കരുതി ആത്മജ്ഞാനത്തെ കരുതി ഔഷധങ്ങളും മണികളും മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കി ചെയ്യുകയുണ്ട് അവയുടെ ഉപയോഗവും ആനന്ദവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മമാർ അതിൻ്റെ സുതാര്യമായ ഉപയോഗത്തിന് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തു വെക്കുകയുണ്ട് അതാണ് ഗൃഹവൈദ്യം എന്ന നിലയിൽ നാം എടുത്തു വരുന്നത് ജ്വരമാണ് നാം തുടങ്ങിയത് ജ്വരത്തിൽ പലവിധങ്ങളായ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ പല രൂപേണയുള്ള ജ്വരങ്ങൾ അവയുടെ വിവിധങ്ങളായ സംപ്രാപ്തികൾ നിദാനങ്ങൾ ഒക്കെ നാം കണ്ടു സ്കാർലറ്റ് പനിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നാം തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇതൊരു പകർച്ചപ്പനിയാണ് തൊണ്ടപഴുപ്പ് മേലാകെ തടിച്ച് തൊലി പൊളിയൽ നൂറ്റിരണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ പനി കൂടുതലും കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പനിയാണ് നാവിന് നിറം മാറ്റമുണ്ടാവും ഇത് വാത പിത്താധിക സന്നിപാത ജ്വരമാണ് വാതപിത്തങ്ങൾ കോപിച്ച് സന്നിപാതജമായി വരുന്ന ജ്വരമാണ് സ്കാർലറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കഭ ആധിക്യവും കാണും സന്നിപാത ജ്വരം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അമ്മമാർ അതിനിസ്സാരമായി ഇതിനൊക്കെ ഫലവത്തായ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അനേകം അനേകം കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായി ആയുർവേദാഭിജ്ഞന്മാർ അനേകം അനേകം കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി പല സംഘടനകളും അവരുണ്ട് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ഈ സംഘടനകളിൽ ഒന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആദിമ പിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹമോ കാരുണ്യമോ വസ്തുബോധമോ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജനോപകാരപ്രദമായി ചിന്തിക്കുവാനും സംഘടിത ശക്തിയെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാനും കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കും അമ്മമാർക്കുമൊക്കെ 
രോഗപരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാനും പര്യാപ്തമായൊരു തലത്തിലേക്ക് വളർന്നു കണ്ടില്ല എന്നല്ല പരസ്പരം മത്സരിക്കുവാനും പോരടിക്കുവാനും അസൂയ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഉത്തമന്മാരായി ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നന്മ ജനോപകാരപ്രദമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമസ്കരിക്കുവാനും അതിനെ നേരിടുവാനും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും ഈ വിഷമവൃത്തത്തിലാണ് ഇന്ന് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് ഈ മത്സരങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ വച്ച് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസവും പാശ്ചാത്യ വൈദ്യശാസ്ത്രവും സകല വിഷങ്ങളുമായി ഏക ഔഷധ ന്യായേന രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വിപുലങ്ങളായ ആശുപത്രികളുടെ കെട്ടും മട്ടും അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ വേഷപ്പകർച്ച വിശഗ്വരന്മാരുടെയും ഇതര തൊഴിലാളികളുടെയും വേഷപ്പകർച്ച മാന്യതയേറിയ ശമ്പളം മാധ്യമങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഭരണാധികാരികളുടെ പരിലാളന ഇവയൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ വേദനിക്കുന്ന ജനതയുടെ അറിവില്ലായ്മയെ മുതലെടുക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി കെട്ടിച്ചമച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെപ്പോലും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം ഇവയിലൂടെയെല്ലാം വളർന്നു കയറിയപ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രവും സങ്കേതങ്ങളും പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു എങ്കിലും അവരുടെ വേദനകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരമൊരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നാം ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് പ്രാചീനരായ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ സങ്കേതങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുന്നത് ജ്ഞാനവിജ്ഞാനദാഹികളായ ആ അമ്മമാർ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ അനവധ്യ സുന്ദര മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരമായിരം ഔഷധയോഗങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ആധുനിക നാമമായ സ്കാർലറ്റ് പനിയിൽ ആ പേരാണ് പ്രാചീനരെ ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാവുന്നത് വാത പിത്ത അധികമായ സന്നിപാതം ചിലപ്പോൾ അതിന് കഫത്തിൻ്റെ ആധിക്യവും ഉണ്ടാവും ഇതിന് ലംഘനം പരമൌഷധമാണ് ആദ്യം 
ആമദോഷം മാറുന്നതുവരെ പചിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ആമം നന്നായി പചിക്കുന്നതുവരെ ലംഘനം ഉപവാസം പിന്നെ വിരേചനം ഇത് കഴിഞ്ഞു വേണം ഔഷധം നൽകാൻ മുതിര നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം മുതിരയും മുന്തിരിങ്ങയും ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നേരത്തെ കണ്ട സന്നിപാത ജ്വര ചികിത്സകളും ഇതിന് ഉത്തമമാണ് അടുത്തത് ഡെങ്കു ജ്വരമാണ് പനി അരക്കെട്ട് അവയവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കഠിന വേദന ഉണ്ടാവും ഡെങ്കുജ്വരവും ആധുനികമെന്നാണ് വിവക്ഷ ഡെങ്കുജ്വരവും ഒരു സാംക്രമിക രോഗമാണ് ആഗന്തുക ജ്വരമാണ് ആഗന്തുകം എന്നതിൽ കൃമിജമാണ് അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അണുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് പനി വിറയലോടുകൂടിയാണ് വരിക നല്ല തലവേദന ഉണ്ടാവും കണ്ണിന് വേദന ഉണ്ടാവും ശ്രോണി പ്രദേശങ്ങളിലും പാദങ്ങളിലും വേദന കൊണ്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല മുഖം തുടുത്തിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചുവന്നും ചെറിയ കുരുക്കളോടുകൂടിയും കാണാം പനി നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി അതിലധികമോ ഉണ്ടാവും മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കും പനിയോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം മാസത്തോടെ വിയർക്കും മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രക്തം വരും രക്തത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം മാറി മറിയും കാരണം താതുക്കളിൽ രക്തക്ഷയത്തിന് ഇത് കാരണമാണ് രക്തക്ഷയ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും ആധുനിക രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉൽപാദനം നിൽക്കും മജ്ജ രക്തത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതാകുമ്പോൾ അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും വളരെ ശക്തമാണ് ഡെങ്കുജ്വരം പലപ്പോഴും പനിയിൽ വെച്ച് മരണം ഉണ്ടാവും മരണമുണ്ടാകുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രക്തത്തിൻ്റെ ക്ഷയം കൊണ്ടാണ് രക്തക്ഷയത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ആഗന്തുക ജ്വരം ഈ സാംക്രമിക ജ്വരം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയാലും രക്ത ഉൽപാദനം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അത് പല അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായിത്തീരും അത് പല അവയവങ്ങളെയും ബാധിച്ചു എന്നും വരും പനി കഴിയുമ്പോൾ പുപ്പുസത്തിൻ്റെ ആവരണകലയിൽ ജലസഞ്ചയമുണ്ടായേക്കും പനി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫലമാണ് അപ്പോൾ മോണയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്തമുണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട് അതിസാരവും ഉണ്ടാവും 
അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചാം ദിവസം തൻ്റെ പനി വർദ്ധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ആവർത്തിക്കും വാദ കപജ്വരം എന്നിതിനെ പറയാം വാതകഭ വികാരങ്ങൾ ഏറിയിരിക്കും സന്നിപാതജ്വരം തന്നെയാണ് ചില വേളകളിൽ ഇത് വാതജ്വര ലക്ഷണവും കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം വിശഗുരൻ പെരുമാറാൻ രസധാതുവിനെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് രക്തത്തെയും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത് മുതിരക്കഷായം അതുപോലെ തന്നെ മാംസരസം കൊണ്ടുള്ള സ്വേദകർമ്മം ഇത് രണ്ടും ഇതിന് ഉത്തമമാണ് ആനന്ദഭൈരവരസം ശീതാംശുരസം രണ്ട് ഗ്രെയിൻ വീതം ചേർത്ത് ഇഞ്ചി നീരും തേനും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ ഇത് മാറും ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് താലീസപത്രാദി ചൂർണം നന്നാണ് ഡെങ്കുജ്വരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താലീസപത്രാദി ചൂർണം തേനിൽ ചാലിച്ചു കൊടുത്താൽ തൊണ്ടവേദന ശമിക്കും പഞ്ചകോലം കഷായം ഉപയോഗിതമാണ് പനി ഏറിയിരിക്കുമ്പോൾ തേനി ചാലിച്ചു കൊടുത്താൽ ഛർദിക്ക് കാരണമാവുകയും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താലീസപത്രാദി ചൂർണം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിലായാൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് പഞ്ചകോലം കഷായം ഇതിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇനി നമുക്ക് ശീതദാഹ ജ്വരം നോക്കാം ആടലോടക വേര് ശീതദാഹ ജ്വരം കണ്ടാൽ ആടലോടക വേര് പർപ്പടക പുല്ല് ചന്ദനം നറുനീണ്ടി കിഴങ്ങ് ആടലോടക വേര് പർപ്പടക പുല്ല് ചന്ദനം നറുനീണ്ടി കിഴങ്ങ് ചുക്ക് കണ്ടകാരി ചുണ്ടവേര് ഇവയെല്ലാം ലഭ്യമാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടകാരി ചുണ്ട കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ആടലോടകം ഇന്ന് പലപ്പോഴും വലിയ ആടലോടകമാണ് എല്ലാവരും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ആടലോടകമല്ല വേണ്ടത് ചെറിയ ആടലോടകം ചിറ്റാടലോടകം തന്നെ വേണം ചിറ്റാടലോടകത്തിൻ്റെ പേര് പർപ്പടക പുല്ല് ചന്ദനം ചന്ദനം ഇന്ന് വളരെ വില കൂടുതലാണ് എന്നിരുന്നാലും കിട്ടും നറുനീണ്ടി കിഴങ്ങ് പിന്നെ ചുക്ക് കണ്ടകാരി ചുണ്ടയുടെ പേര് നിറച്ചുമുള്ളതാണ് ഇലയിലും ഒക്കെ നിറച്ചുമുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പൂവും ചെറിയ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കായുമാണ് ഇതിനുള്ളത് അത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ശീതദാഹ ജ്വരം പോവും ഇന്ന് തന്നെയല്ല ഇതിലെ കണ്ടകാരി ചുണ്ട വേര് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് കാരണം ഇതിലെ കഫം ഏറി നെഞ്ചിൽ കഫക്കെട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളെ പലതിനെ തടയുവാനും ഇത് അത്യുത്തമമാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിസാരത്തോടുകൂടിയ ജ്വരം നോക്കാം ചില ജ്വരങ്ങൾ അതിസാരത്തോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത് അതിസരിക്കുന്ന ജ്വരങ്ങളിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളത് മൂവില വേര് ഓരില വേര് ചുക്ക് ചുണ്ട കടലാടി വേര് കൊടിത്തൂവ വേര് ഇവ ഓരോ കഴഞ്ച് അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം മൂവില വേരും 
ഓരില വേരും ചുക്കും ചുണ്ടയുടെ വേരും കടലാടി വേരും കൊടുത്തുവ വേരും ഓരോ കഴഞ്ചു വീതമെടുത്ത് അഞ്ച് ഗ്രാം വീതമെടുത്ത് അഞ്ച് നാഴി വെള്ളത്തിൽ വറ്റിച്ച് രണ്ട് നാഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അരി വറുത്ത് ചേർത്ത് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുക അതിസാരത്തോടു കൂടിയ ജ്വരം ശമിക്കും ജ്വരശമനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അതിസാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു യോഗമാണ് ഇത് ഓരിലയും മൂവിലയും ചുക്കും ചുണ്ടയും കടലാടിയും കൊടിത്തൂവയും പറിച്ചെടുത്ത് അവയുടെ അവ ചേർത്ത് അതുകൊണ്ട് കഷായം വെച്ച് ആ കഷായത്തിൽ അരിയിട്ട് അരി വറുത്തിട്ട് അരി വറുത്ത് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ചാൽ മാറും പാഠക്കിഴങ്ങ് അതിസാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ജ്വരത്തിൽ മറ്റൊരു യോഗമാണ് അമ്മമാർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാഠക്കിഴങ്ങ് ചുക്ക് നിലവേപ്പ് നിലവേപ്പിന് പകരം കിരിയാത്തായാലും മതി ദേവതാരം മുത്തങ്ങ മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങ് ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിസാരത്തോടു കൂടിയ ജ്വരം മാറും പാഠക്കിഴങ്ങ് ചുക്ക് നിലവേപ്പ് ദേവതാരം മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങ് ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അതിസാരത്തോടു കൂടിയ ജ്വരം നിശേഷം മാറും ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം അനേകം ഔഷധങ്ങൾ അതിസാരത്തോടു കൂടിയ ജ്വരം ജ്വരം തനിച്ചുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെങ്കു ജ്വരം സ്കാർലറ്റ് ജ്വരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ജ്വരങ്ങളെ അതിൻ്റെ വാദവും പിത്തവും കഫവുമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കി ദോഷങ്ങളെ നോക്കി അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഔഷധങ്ങൾ നൽകി നമ്മുടെ അമ്മമാർ ചികിത്സിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് ഭാരതീയരായ ഈ അമ്മമാർ അവരുടെ സഹനശക്തി കൊണ്ടും ത്യാഗ മനോഭാവം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൈതൃക ജ്ഞാനത്തോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടും എത്രയെത്ര ഔഷധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം ജനോപകാരത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആധുനികർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഔഷധങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി ഇവയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയംകരികളായ അമ്മമാരുടെ പാതരേണുക്കളിൽ നമുക്ക് ഭക്തിപ്രശ്രയപൂർവ്വം പ്രണമിക്കാം